नमस्कार मित्रांनो आज आपण इयत्ता बारावी अर्थशास्त्र घटक दोन मधील घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताची ग्रहिते आणि अपवाद यावरती चर्चा करणार आहोत आता या ठिकाणी आपण पाहता येईल घटत्या सीमांत उपयोगितेची ग्रहिते प्रथम आपण पाहू कारण अर्थशास्त्रातील कोणताही नियम हा ग्रहित परिस्थितीशिवाय खरा ठरू शकत नाही मग त्यासाठी कोणकोणती ग्रहित धरली जातात म्हणजे संकल्पनेमध्ये व्याख्येमध्ये आपण पाहिलं की इतर परिस्थिती कायम असताना असं जर असेल तरच तो नियम खरा ठरतो अन्यथा खरा ठरत नाही तर यामध्ये पहिलं जे ग्रहित आहे तर एक जिन्शी वस्तू एक जिन्शी वस्तू म्हणजेच काय तर वस्तू रंग रूप आकार चव या बाबतीमध्ये सारखी असली पाहिजे तरच हा नियम खरा ठरतो उदाहरणार्थ आता सांगता येईल आपल्याला की आपल्याला माहिती आहे की अनेक प्रकारच्या तोंडाला लावण्याची क्रीम आहेत की आपल्या चेहऱ्याला लावण्याची क्रीम आहेत हे जरी त्याचे रंगरूप म्हणजे वेगवेगळ्या कंपन्या जरी असला तरी त्याचे गुंधर्म हे सारखे असतात लक्षात घ्या किंवा साबण याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा घ्या म्हणजे हे जे नग आहेत हे एक जिन्सी असले पाहिजेत ब्रेड म्हटलं की ब्रेड विशिष्ट आकाराचा रंगरूप आकार चव याच्या बाबतीत बऱ्यापैकी त्याच्यामध्ये साम्य असणं गरजेचं असतं म्हणजे वस्तू एक जिन्सी असणं अत्यंत गरजेचं आहे दुसरं जे आहे ती म्हणजे योग्य आकार ज्या वस्तू उपभोक्त्याला आपण नियम अनुभव घेण्यासाठी वापरण्यासाठी देणार आहोत त्या वस्तूचा आकार हा योग्य असला पाहिजे उदाहरण सांगतो म्हणजे लक्षात येईल लाडू म्हटलं की आपल्यासमोर विशिष्ट प्रकार लाडूचा किंवा आकार आपल्या डोळ्यासमोर येतो लाडू म्हटलं की आपल्याला डोळ्यासमोर भोपळ्याचा आकार येत नाही म्हणजे त्याचा विशिष्ट आकार आपल्या डोळ्यासमोर आलेला दिसतो म्हणजे वस्तूचे न यांचा आकार हा विशिष्ट असा असला पाहिजे किंवा योग्य असला पाहिजे योग्य परिमाण असलं पाहिजे म्हणजे आपल्याला माहिती आहे पाणी पिण्यासाठी आपल्याला तहान लागली की आपण तांब्या किंवा ग्लास घेतो याच्या उलट असं होत नाही की आपण फुल फुलपात्र किंवा चमचा चमच्यानं पाणी पित नाही म्हणजे त्याचं परिमाण जे आहे ते योग्य असलं पाहिजे पाणी पिण्यासाठी तांब्या किंवा ग्लासच असला पाहिजे किंवा आंघोळ करण्यासाठी फुलपात्र असत नाही आपण तांब्या किंवा मग घेतो हे ठरलेलं आहे परिमाण त्याचं योग्य असणं अत्यंत गरजेचं अन्यथा नियम खरा ठरणार नाही उलट उपयोगिताही वाढत जाईल घटनेऐवजी वाढत गेलेली आपल्याला दिसून येईल पुढचं जे आहे ग्रहित उपभोक्त्याची मानसिक स्थिती सामान्य असली पाहिजे म्हणजे ज्या व्यक्तीवर आपण हा नियम अनुभवणार आहोत त्या व्यक्तीची मानसिक स्थिती सामान्य असली पाहिजे म्हणजे ती व्यक्ती वेडी किंवा भ्रमिष्ट असू नये वेड्या व्यक्तीला किती नग दिलं किती उपयोगिता मिळाली हे सांगू शकत नाही किंवा ती मोजता येत नाही मग ती व्यक्ती वेडी भ्रमिष्ट असू नये किंवा हिमालयामध्ये जाऊन संन्यास घेतलेली व्यक्ती असू नये कारण अर्थशास्त्र हे सामान्य व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहाराचा अभ्यास करतं हिमालयामध्ये हो संन्यास घेतलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीमध्ये अर्थशास्त्र अभ्यास करत नाही म्हणून सामान्य उपभोक्त्याची मानसिक स्थिती ही सामान्य असणं अत्यंत गरजेचं आहे पुढचं जे वैशिष्ट्य आहे उपभोक्त्याचं उत्पन्न स्थिर असलं पाहिजे म्हणजे ज्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये हा नियम आपण हा अनुभवणार आहोत त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नामध्ये बदल होता का म्हणे अन्यथा जर त्या व्यक्तीचं उत्पन्न वाढलं तर ती व्यक्ती नेहमी जी वस्तू वापरते त्याच्यापेक्षा ती जादा वस्तू कदाचित घ्यायला खरेदी करायला सुरुवात करेल म्हणजे उपयोगिता वाढलेली दिसेल कारण उत्पन्न वाढलं नियम काय सांगतो की जसजसं वस्तूचा वापर करत जाऊ किंवा उपभोग घेत जाऊ तसं तशी उपयोगिता कमी होते परंतु जर उत्पन्न अचानक वाढलं तर वस्तूविषयीची त्या उपयोगिता वाढण्याची शक्यता असते म्हणजे विरोधी घडण्याची शक्यता म्हणून हे ग्रहित धरलेलं आहे की उपभोक्त्याचं उत्पन्न हे स्थिर असतं पुढचं जे आहे उपभोग हा क्रमशः घेतला पाहिजे म्हणजे उपभोग एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये एखाद्या वस्तूच्या बाबतीमध्ये तो नियम अनुभवत असताना त्या वस्तूला उपभोगण्यासाठी दिलेले न क्रमाक्रमानं घेतले पाहिजेत म्हणजे लाडू खायला दिल्यानंतर एक लाडू सकाळी दिला एक दुपारी दिला एक दुसऱ्या दिवशी सकाळी दिला असंच जर त्या पद्धतीनं क्रमा जर वेळेमध्ये अंतर ठेवलं तर उपयोगिता वाढत गेलेली दिसेल म्हणून सलग त्याला ते न उपभोगण्यासाठी देणं गरजेचं आहे तरच तो नियम खरा ठरेल म्हणून क्रमशः उपभोग हा या ठिकाणी आवश्यक आहे असं ग्रहित झालेलं आहे पुढचं म्हणजे संख्यात्मक मापन आता संख्यात्मक मापन डॉक्टर मार्शल यांनी घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांतामध्ये उपयोगितेचं मापन कर संख्यात्मक मापन करता येतं विशिष्ट मात्रेमध्ये असं ग्रहित झालेलं आहे प्रत्यक्षपणे मात्र उपयोगितेचं मापन करता येत नाही म्हणजे ही ग्रहित या ठिकाणी आपल्याला सांगता येतील आता त्याचबरोबर या नियमाला असणारे काही अपवाद किंवा त्याला आपण विरोध अपास म्हणतो कारण कोणताही नियम मांडला म्हटलं शास्त्रज्ञांनी की त्याला काही विरोध किंवा त्याला काही आपली मतं मांडणारी किंवा हा अयोग्य आहे किंवा हे त्या नियमाच्या विरोधी आहे असं पटवून देणारे असतात टीकाकार असतात ते या ठिकाणी पाहणं गरजेचं आहे मग ते अपवाद कोणकोणते आहेत तर लहान आकाराच्या वस्तू म्हणजे 
ज्या ज्या लहान आकाराच्या वस्तू आहेत त्या बाबतीमध्ये नियम करा करत नाही जसं याच्या अगोदर आपण उदाहरण बघितलं की पाणी पिण्यासाठी जर आपण ग्लास किंवा तांब्या घेण्याच्या ऐवजी जर चमचा घेतला तर उपयोगिता काय होत जाईल वाढत जाईल मग अशा वस्तू ज्या लहान आकाराच्या वस्तू आहेत त्या वस्तूच्या बाबतीमध्ये हा नियम खरा ठरत नाही दुसरं जे आहे ते पैसा पैशाच्या बाबतीमध्ये मात्र उपयोगिता कुणाची कमी होत नाही म्हणजे आपल्याला शंभर रुपये मिळाले की एक हजार मिळावं हजार मिळालं की दहा हजार मिळावं दहा हजार मिळालं की एक लाख मिळावं लाख मिळालं की करोड रुपये मिळावं करोड मिळालं शंभर करोड मिळावे पाचशे करोड मिळावे हजार म्हणजे उपयोगिता काय होत गेली दिसते वाढत गेली दिसते म्हणजे पैशाच्या बाबतीमध्ये पैसा हा त्याला अपवाद आहे असं काही तज्ञांचं मत आहे पुढचं जे आहे ते संगीत संगीत म्हणजे एखाद्या समजा आपल्याला एखादा विशिष्ट पद्धती संगीत ए आर रेहमान यांचं संगीत ऐकलं की एकदा ऐकल्यानंतर समाधान मिळत नाही ते पुन्हा पुन्हा ऐकावं वाटतं पुन्हा ऐकलं की त्याला जास्त समाधान मिळतं म्हणजे संगीत हे देखील या नियमाला अपवाद आहे किंवा विरोध आहे कारण त्याची उपयोगिताही वाढत गेलेली आपल्याला दिसून येते म्हणजे हा एक अपवाद आहे दुसरं जे अंमली पदार्थ अंमली पदार्थ या बाबतीमध्ये सुद्धा सांगता येईल तंबाखू असेल गुटखा असेल सिगारेट असेल असं काय होतं का हो की सिगारेट ओढतोय नेहमी एक चार दहा आठ दिवस दहा दिवस दहा महिने बारा महिने एक वर्ष दोन वर्ष ओढल्यानंतर आता त्याची उपयोगिता कमी झाली आणि सोडलं आपोआप सिगारेट सोडलं किंवा तंबाखू सोडली असं होतं का नाही उलट त्याची उपयोगिता वाढत जाते या अशा अंमली पदार्थाच्या बाबतीमध्ये उपयोगिता वाढत जाते जर एक दिवसातून एखादी व्यक्ती दोन शिकारेट ओढत असेल तर काही कालांतराने त्याच्यामध्ये असं दिसतं की दोन दोन तीन तीन तासानंतर ती शिकारेट ओढते म्हणजे दिवसातून तीन तीन चार चार शिकारेट ओढते म्हणजे अशा पद्धतीनं अंमली पदार्थाच्या बाबतीमध्ये उपयोगिता वाढत गेलेली दिसते म्हणजे हा देखील या नियमाला अपवाद सांगितला आहे पुढचं जे आहे सत्ता किंवा डामडोल आता सत्ता म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की गावचा सरपंच झाला की त्याला असं वाटत असतं की पंचायत समिती सभापती व्हावं सभापती झालं की जिल्हा परिषद अध्यक्ष व्हावं पुन्हा आमदाराची स्वप्न पडतात पुन्हा मंत्रीपदाची स्वप्न पडतात पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावं असं वाटत असतं म्हणजे क्रमाक्रमानं सत्तेविषयी त्याला लालसा वाढत जाते उपयोगिता वाढत जाते नियम काय सांगतो उपयोगिता घटायला पाहिजे परंतु उपयोगिता घटत नाही सत्तेच्या बाबतीत डामडोल म्हणजे ज्याला आपण नटणे मुरडणे म्हणतो असं कोणाला आहे का नटणे मुरडणे नको आहे मिळालं म्हटलं की जर तशा पद्धतीचा पैसा असेल संपत्ती असेल उत्पन्न असेल तर सगळ्यांना वाटतं रोज रंगीबेरंग कपडे असावे रोज आपल्या अंगावर अनेक प्रकारचे दागिने असावे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे कंपनीचे गॉगल असावे पायामध्ये शूज असावे अशा पद्धतीचं नटणं मुरडणं कोणाला नको असं त्याची उपयोगिताही वाढत गेलेली आपल्याला दिसून येतं त्याचबरोबर दुर्मिळ वस्तू दुर्मिळ वस्तू म्हणजे काही दुर्मिळ नाणी असतील काही दुर्मिळ चित्र असतील जसं आपल्याला माहिती आहे काही जुन्या कलाकारांची नर्गीस असेल किंवा दिलीप कुमार असेल अशा जुन्या कलाकारांची एखादं जर चित्र मिळालं तर आपलं समाधान होत नाही दुसरं मिळव काही लोकांना छंद असतो म्हणजे दुर्मिळ वस्तू किंवा छंद छंदाच्या वस्तू ती एक मिळाल्यानंतर समाधान होत नाही पुन्हा पुन्हा ती जादा मिळवण्याकडे त्याचा कल असतो म्हणजे त्याची उपयोगिता वाढत गेलेली आपल्याला या ठिकाणी दिसते पण हे देखील या नियमाला अपवाद असं सांगता येईल कंजूस व्यक्ती कंजूस व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये त्याला कितीही मिळालं तर त्याचं समाधान होत नाही त्याला सतत मिळावं असंच वाटत असतं आता हे सगळे अपवाद पाहिल्यानंतर एक अत्यंत महत्वाचं आपण या ठिकाणी उल्लेख करणं गरजेचं आहे की या घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताला कोणतेही अपवाद नाही काय म्हणतोय पा घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताला कोणतेही अपवाद नाहीत हे जे सांगितले सर्व अपवाद आहेत हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहेत कारण यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा काही कालांतरानंतर उपयोगिता ही घटूच लागते जसं लहान आकाराच्या वस्तू चमचा पाणी प्यायला लागला एका विशिष्ट मर्यादेनंतर तरी तुम्ही थांबणार आहे पैसा एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत मिळाला की व्यक्ती जर वय झाल्यानंतर त्याला वाटतं की आता बस झालं किती पैसा कमवायचा याची उपयोगिता कमी झालेली दिसते संगीत एकदा ऐकलं दोनदा ऐकलं दहादा ऐकलं त्यानंतर पुन्हा तो आपोआप थांबतोच पुन्हा त्याची उपयोगिता कमी झालेली दिसते अंमली पदार्थ त्याच्या बाबतीमध्ये तसंच घडतं एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत गेल्यानंतर त्याचंही प्रमाण कमी होतं सत्ता व डामडो जसं आपण माहिती आहे एखादा सरपंचापासून अगदी मुख्यमंत्री पदापर्यंत जातो पंतप्रधान पदापर्यंत जातो आणि तिथे गेल्यानंतर त्याला वाटतं की बस झाला तर भरपूर सत्ता उभली आता बस आता आपलं आयुष्य निवांत काढू म्हणजे उपयोगिता कमी झाली तसंच आहे दुर्मिळ वस्तू मिळत गेल्या उपयोगिता कमी होत जाते या सगळ्या सगळ्याच बाबतीमध्ये आपण असं सांगते की कालांतरानं यांच्या बाबतीत सुद्धा उपयोगिता ही कमी होत जाते म्हणून घटत्या सीमांत उपयोगिता नेमाला हे सांगितलेले अपवाद हे तात्पुरते अपवाद आहेत कायमस्वरूपी कोणतेही अपवाद नाही धन्यवाद